குமர பருவத்திற்கான சைவ உணவுகள் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது குமர பருவம் என்றால் என்ன குமர பருவத்தின் போது ஊட்டச்சத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் குமர பருவத்திற்கான பின்வரும் சைவ உணவுகளை எப்படி தயாரிப்பது சோயாபீன் கட்லெட் சோளம் மற்றும் தக்காளி சீலா வேர்க்கடலை கறி கம்பு மற்றும் சோளம் காய்கறி கிச்சடி மற்றும் எல் சட்னியுடன் பராட்டா முதலில் குமர பருவத்தின் காலம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வோம் குமர பருவம் என்பது குழந்தை பருவத்திலிருந்து இளம் வயதிற்கு மாறுவதற்கான காலம் பத்து முதல் பத்தொன்பது வயதுடையவர்கள் குமர பருவத்தினராக கருதப்படுகிறார்கள் இக்காலத்தின் போது பின்வரும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன உடல் பாலியல் மன மற்றும் சமூக வளர்ச்சி மாற்றங்கள் இப்போது குமர பருவத்தில் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் அதிகரிப்பதற்கான காரணங்களை பார்ப்போம் முதலாவதாக உடல் வளர்ச்சியில் அதாவது உயரம் மற்றும் எடையில் அதிகரிப்பு உள்ளது இரண்டாவதாக நோய் மற்றும் கர்ப்பத்தின் போது உடலுக்கு ஊட்டச்சத்து ஆதரவை வழங்குகிறது இந்த காலகட்டத்தில் குமர பருவத்தினர் மன அழுத்தம் பதட்டம் மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள் போன்ற உணர்ச்சிகரமான மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளலாம் மேலும் குமர பருவத்தில் சமூக வளர்ச்சி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன உதாரணமாக அவர்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவு பழக்கங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன நண்பர்களின் உணவு தேர்வை பொறுத்து அவர்களின் உணவு தேர்வுகளும் பாதிக்கப்படலாம் எனவே இந்த வளர்ச்சி மாற்றங்களை ஆதரிக்க நல்ல ஊட்டச்சத்து முக்கியம் ஒரு குமரி பெண்ணுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் முதல் இரண்டாயிரத்தி நானூறு கலோரிகள் மற்றும் நாற்பது முதல் ஐம்பத்து ஐந்து கிராம் புரதம் தேவைப்படுகிறது குமர பருவத்தினருக்கான சில ஆரோக்கியமான சைவ சமையல் குறிப்புகளை பார்ப்போம் இந்த டுட்டோரியலில் விளக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து சமையல் குறிப்புகளும் ஒரு கப் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லிலிட்டர்களுக்கு சமம் என்பதை நினைவில் கொள்க நமது முதல் உணவு சோயாபீன் கட்லட் இதை தயாரிக்க உங்களுக்கு கால் கப் சோயாபீன்ஸ் கால் கப் கடலை பருப்பு அரை பீட்ரூட் கால் கப் வேக வைத்த பட்டாணி இரண்டு மைசை கரண்டி வேர்க்கடலை தூள் ஒரு தேக்கரண்டி கடலை மாவு ஒரு தேக்கரண்டி தனியா பொடி அரை தேக்கரண்டி சிவப்பு மிளகாய் தூள் அரை தேக்கரண்டி உலர்ந்த மாங்காய் தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு ஒரு தேக்கரண்டி முருங்கைக்காய் இலைகள் தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி எல் ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய் ஆகியவை தேவை முதலில் சோயாபீன்ஸை முளைக்கட்ட செய்வோம் ஓர் இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும் அதிகப்படியான நீரை அகற்றுவதற்காக ஒரு வடிகட்டியில் வைக்கவும் நேரடி வெப்பத்திலிருந்து தவிர்த்து குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் வைக்கவும் முளை கட்டும் வரை தினமும் சோயாபீன்களை இரண்டு முதல் மூன்று முறை கழுவி வடிகட்டவும் இது சோயாபீன்ஸ் கெடுவதை தவிர்க்கும் சோயாபீன்ஸ் முளைக்க சுமார் மூன்றிலிருந்து நான்கு நாட்கள் ஆகலாம் கடலை பருப்பை ஓர் இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும் அடுத்த நாள் அதை வடிகட்டவும் பிரஷர் குக்கரில் கடலை பருப்பு மற்றும் முளைத்த சோயாபீன்ஸை ஒன்றாக சமைக்கவும் ஒரு கப் தண்ணீரை பயன்படுத்தி ஒரு விசில் வரும் வரை சமைக்கவும் குளிர்ந்த பிறகு சோயாபீன்ஸ் மற்றும் கடலை பருப்பை ஒன்றாக சேர்த்து அரைக்கவும் முருங்கைக்காய் இலைகளை தூள் செய்ய சுமாரான வெப்பத்தில் வறுக்கவும் அது ஆறிய பிறகு மிக்சர் அல்லது கிரைண்டரை பயன்படுத்தி அதன் தூளை தயாரிக்கவும் கட்லெட் கலவையை தயாரிக்க ஒரு கிண்ணத்தில் பொடித்த சோயாபீன்ஸ் மற்றும் கடலை பருப்பை எடுத்துக்கொள்ளவும் துருவிய பீட்ரூட் மற்றும் வேக வைத்த பட்டாணியை சேர்க்கவும் வேர்க்கடலை தூள் கடலை மாவு மற்றும் முருங்கைக்காய் இலைகளின் தூளை சேர்க்கவும் மீதமுள்ள மசாலா பொருட்களை சேர்த்து நன்கு கலக்கவும் அதனை சிறிய வட்ட கட்லட்டுகளாக செய்யவும் எல்லா பக்கங்களிலும் எண்ணெய் சமமாக பூசவும் ஒரு தவாவில் எண்ணெயை சூடாக்கி இருபுறமும் கட்லட்டுகளை சமைக்கவும் சோயாபீன் கட்லெட் பின்வருவனவற்றை அதிக அளவில் கொண்டிருக்கின்றது புரோட்டீன் கால்சியம் அயர்ன் மெக்னீசியம் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் நமது அடுத்த உணவு சோளம் மற்றும் தக்காளி சீலா இந்த செய்முறைக்கு அரை கப் முளைத்த சோளம் இரண்டு மேசை கரண்டி கடலை மாவு ஒரு தேக்கரண்டி முருங்கைக்காய் இலைகளின் தூள் தேவை ஒரு தக்காளி மற்றும் அரை வெங்காயம் ஒரு மேசை கரண்டி தயிர் அரை தேக்கரண்டி சிவப்பு மிளகாய் தூள் அரை தேக்கரண்டி தனியா பொடி அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி உப்பு சுவைக்கேற்றவாறு ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய் இலை பொடியை தயாரிப்பதற்கான செயல்முறையை இதே டுட்டோரியலில் முன்னர் விளக்கப்பட்டுள்ளது முளைத்த சோளத்தை பயன்படுத்தி சோளப்பொடியை தயாரிப்போம் முளைத்த சோளத்தை சூரிய ஒளியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு உலர வைக்கவும் அவை முற்றிலும் காயும் வரை குறைந்த தீயில் வறுக்கவும் ஒரு அம்மி அல்லது மிக்சியை பயன்படுத்தி அதன் பொடியை தயாரிக்கவும் 
இப்போது செய்முறையை தொடங்குவோம் ஒரு பாத்திரத்தில் சோளப்பொடி மற்றும் கடலை மாவை எடுத்துக் கொள்ளவும் மீதம் உள்ள பொருட்கள் மற்றும் மசாலா பொருட்களை சேர்க்கவும் படிப்படியாக தண்ணீரை சேர்க்கவும் இது கெட்டியான நிலைத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் ஒரு தவாவை சூடாக்கி எண்ணெயை தடவவும் ஒரு கரண்டி மாவை ஊற்றி வட்டமாக பரப்பவும் இருபுறமும் நடுத்தர வெப்பத்தில் சீலாவை சமைக்கவும் சோளம் சீலா தயார் சோளம் புரோட்டீன் மெக்னீசியம் ஜிங் மற்றும் நார்ச்சத்து ஆகிய சத்துக்களை கொண்டதாகும் சோளப்பொடி கிடைக்கவில்லை எனில் நீங்கள் கேப்பை பொடி அல்லது கம்பு பொடி அல்லது தண்டு கீரை பொடியை பயன்படுத்தலாம் சீலாவை இவைகளுடன் சாப்பிடலாம் நெல்லிக்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னி எலும்பிச்சை ஊறுகாய் தக்காளி சட்னி அல்லது தயிர் நெல்லிக்காய் எலும்பிச்சை தக்காளி கொய்யா ஆரஞ்சு ஆகியவை வைட்டமின் சி நிறைந்தவை ஆகும் வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவை உங்கள் உணவுடன் எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிக்கவும் இது உடலில் அயன் உறிஞ்சுதலை அதிகரிக்கும் மாதவிடாய் இரத்த இழப்பு காரணமாக ஆண்களுடன் ஒப்பிடும் போது குமரப்பருவ பெண்களில் அயன் தேவைகள் அதிகம் நமது அடுத்த உணவான வேர்க்கடலை கறிக்கு செல்வோம் இந்த உணவை தயாரிக்க உங்களுக்கு அரை கப் வேர்க்கடலை அரை கப் பீர்க்கங்காய் ஒரு நடுத்தர அளவிலான வெங்காயம் ஒரு சிறிய தக்காளி நான்கிலிருந்து ஐந்து துண்டுகள் தேங்காய் அரை தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது கால் தேக்கரண்டி சிவப்பு மிளகாய் தூள் கால் தேக்கரண்டி தனியா பொடி கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி அரை தேக்கரண்டி சீரகம் உப்பு சுவைக்கேற்றவாறு ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய் ஆகியவை தேவை வேர்க்கடலைகளை ஓர் இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும் அவைகளை ஒரு கப் தண்ணீரில் இரண்டு விசல்கள் வரும் வரை சமைக்கவும் வெங்காயம் தக்காளி மற்றும் தேங்காயை அரைத்து விழுதை தயாரிக்கவும் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி சிறிது சீரகம் மற்றும் இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்க்கவும் அரைத்த விழுதை இதனுடன் சேர்க்கவும் பீர்க்கங்காயின் துண்டுகள் மற்றும் மீதமுள்ள மசாலா பொருட்களை சேர்க்கவும் இரண்டு நிமிடம் வதக்கவும் கடாயில் வேக வைத்த வேர்க்கடலையை சேர்க்கவும் இதை கிரேவியாக்க அரை கப் தண்ணீரை சேர்க்கவும் பிறகு ஐந்து நிமிடங்கள் குறைந்த தீயில் சமைக்கவும் வேர்க்கடலை கறி தயார் வேர்க்கடலைகள் கிடைக்கவில்லை எனில் நீங்கள் வெள்ளை கொண்ட கடலை முழு கடலை பருப்பு சிவப்பு காராமணி முந்திரி பருப்பு ஆகியவைகளையும் பயன்படுத்தலாம் பிற்கங்காய் கிடைக்கவில்லை எனில் பூசணிக்காய் புடலங்காய் கத்திரிக்காய் அல்லது குடமிளகாய் ஆகியவைகளை பயன்படுத்தலாம் வேர்க்கடலையில் நல்ல தரமான கொழுப்புகள் உள்ளன அவைகள் புரோட்டீன்கள் மெக்னீசியம் ஜிங் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட்கள் நிறைந்தவை கொட்டைகள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் ஃபாலேட்டையும் கொண்டிருக்கின்றன குமர பருவத்தில் போதுமான அளவு ஃபாலேட் கர்ப்ப காலத்தில் பிறப்பு குறைபாடுகளை தடுக்க உதவும் அடுத்து கம்பு மற்றும் சோளம் காய்கறி கிச்சடிக்கான செய்முறையை கற்போம் இந்த உணவை தயாரிக்க நீங்கள் தண்டு கீரை அல்லது வரகு அல்லது கேப்பை அல்லது திணையின் ஒரு கலவையை பயன்படுத்தலாம் இந்த செய்முறைக்கு தேவையானவை ஒரு கப்பின் மூன்றின் ஒன்று அளவு கம்பு சோளம் மற்றும் பாசிப்பயிறு ஒரு மேசைக்கரண்டி வேர்க்கடலைகள் கேரட் பிரெஞ்ச் பீன்ஸ் பட்டாணி போன்ற கலப்பு காய்கறிகளின் அரை கப் மற்றும் அரை நடுத்தர அளவிலான வெங்காயம் அரை தேக்கரண்டி சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி கருவேப்பலை பொடி கால் தேக்கரண்டி சிவப்பு மிளகாய் தூள் கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி உப்பு சுவைக்கேற்றவாறு ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய் அல்லது நெய் இலைகளின் தூள் செய்வதற்கான செயல்முறை இதே டுட்டோரியலில் முன்னர் விளக்கப்பட்டுள்ளது முதலில் கம்பு மற்றும் சோளத்தை ஓர் இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும் மறுநாள் காலையில் அதை வடிகட்டி ஊரமாக வைக்கவும் பிரஷர் குக்கரில் எண்ணெய் அல்லது நெய்யை சூடாக்கவும் அதில் சீரகம் மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்க்கவும் காய்கறிகள் மசாலா உப்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து இரண்டு நிமிடங்கள் வதக்கவும் குக்கரில் கம்பு சோளம் மற்றும் சிப்பயரை சேர்க்கவும் இரண்டு கப் தண்ணீர் சேர்த்து பிரஷர் குக்கரை மூடி வைக்கவும் மூன்று விசில்கள் வரும் வரை அதிக தீயில் சமைக்கவும் பின்னர் குறைந்த தீயில் பதினைந்து நிமிடங்கள் சமைக்கவும் கம்பு மற்றும் சோளம் காய்கறி கிச்சடி தயார் இந்த உணவு புரோட்டீன் அயன் கால்சியம் மெக்னீசியம் மற்றும் ஜிங்கை அதிக அளவில் கொண்டிருக்கிறது இப்போது நமது கடைசி உணவான எல் சட்னியுடன் கூடிய அடைத்த பராட்டாவிற்கு வருகிறோம் இந்த உணவை தயாரிக்க உங்களுக்கு தேவையானவை ஒரு கப் முழுமையான கோதுமை மாவு அரை கப் கொண்டை கடலை அரை நடுத்தர் அளவிலான வெங்காயம் அரை தேக்கரண்டி ஓமம் ஒரு தேக்கரண்டி ஆலி விதை பொடி அரை தேக்கரண்டி உலர்ந்த மாங்காய் பொடி அரை தேக்கரண்டி தனியா பொடி கால் தேக்கரண்டி சிவப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு எலுமிச்சை உப்பு தேவைக்கேற்ப இரண்டு தேக்கரண்டி எண்ணெய் அல்லது இரண்டு தேக்கரண்டி நெய் முதலில் கொண்டை கடலை பொடியை செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம் ஒரு கடாயை சூடாக்கி கொண்டை கடலையை இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்கள் வறுக்கவும் தீயாமல் இருக்க கிளறி கொண்டே இருக்கவும் அதை வறுத்ததும் ஆற வைக்கவும் இப்போது வறுத்த கொண்டை கடலையை நன்கு பொடியாக அரைக்கவும் 
இப்போது பராட்டாவில் நிரப்பு முதலில் வறுத்த கொண்டை கடலை பொடி மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயத்தை கலக்கவும் சிவப்பு மிளகாய் தூள் உலர்ந்த மாங்காய் தூள் தனியா பொடி உப்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு கலக்கவும் சிறிது எலும்புச்சி சாறு மற்றும் தண்ணீர் சேர்க்கவும் பராட்டாவை எப்படி தயார் செய்வதென பார்ப்போம் முழு கோதுமை மாவை மற்றொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து ஆலி விதைகள் பொடி ஓமம் மற்றும் உப்பை சேர்க்கவும் தண்ணீரை சேர்த்து ஒரு மென்மையான மாவை தயார் செய்யவும் மாவை உருண்டைகளாக பிரிக்கவும் பராட்டாக்களை உருவாக்க உருட்டவும் மையத்தில் நிரப்புதலின் ஒரு பகுதியை வைக்கவும் நிரப்புதலை முறையாக மடித்து தட்டையான பந்துகளாக உருவாக்கவும் இப்போது ஒரு பராட்டாவை செய்ய அதை மீண்டும் உருட்டவும் தவாவை சூடாக்கி பராட்டாவை இருபுறமும் சமைக்கவும் அடைத்த பராட்டா தயார் நிரப்புதலுக்கு கொண்டை கடலை கிடைக்கவில்லை எனில் நீங்கள் வேக வைத்த கடலை பருப்பு அல்லது வேக வைத்த முளைக்கட்டிய பாசிப்பயரை பயன்படுத்தலாம் பராட்டாவை எல் சட்னியுடன் பரிமாறலாம் எல் சட்னி தயாரிக்க உங்களுக்கு கால் கப் எல் ஒரு தேக்கரண்டி கடலை பருப்பு புதிய தேங்காயின் நான்கிலிருந்து ஐந்து துண்டுகள் புளி மூன்றிலிருந்து ஐந்து துண்டுகள் ஒரு உலர்ந்த சிவப்பு மிளகாய் இரண்டிலிருந்து மூன்று பூண்டு பற்கள் ஒரு தேக்கரண்டி சீரகம் உப்பு தேவைக்கேற்ப ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய் செய்முறை ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கவும் எல் கடலை பருப்பு பூண்டு தேங்காய் சிவப்பு மிளகாய் சீரகம் ஆகியவற்றை இரண்டு நிமிடங்கள் வறுக்கவும் தீயிலிருந்து அதை நீக்கிய பின் உப்பு மற்றும் புளியை சேர்க்கவும் அனைத்து பொருட்களையும் அரைக்கவும் மென்மையான விழுது செய்ய அரைக்க தண்ணீரை சேர்க்கவும் எல் சட்னி தயார் இந்த உணவில் புரோட்டீன் கால்சியம் மெக்னீசியம் ஜிங்க் மற்றும் ஃபாலேட் அதிகம் உள்ளது இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் தசை மற்றும் எலும்பு வளர்ச்சிக்கு உதவும் சிறு வயதிலிருந்தே உணவு மூலம் போதுமான அளவு கால்சியமை பெறுவது முக்கியம் கால்சியமின் குறைபாடு பெண்களுக்கு பிற்காலத்தில் ஆஸ்டியோபுரோசிஸை விளைவிக்கும் இந்த டுட்டோரியலில் உள்ள அனைத்து சமையல் குறிப்புகளும் குமர பருவத்தில் போதுமான வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தவை இத்துடன் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஜெயஸ்ரீ குரல் கொடுத்தது ஆர்த்தி கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி